তো আজকে আমরা পড়ব যে দা নাম্বার অফ প্রাইমস ইজ ইনফাইনিট এখানে প্রথমে যে থিওরিটা আছে এই থিওরিটা তিনটা ভাবে প্রশ্নটা থাকতে পারে প্রথমত বলা হতে পারে দা নাম্বার অফ প্রাইমস ইজ ইনফাইনিট বা মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে অসীম সংখ্যক বা দেয়ার ইজ ইনফাইট নাম্বার অফ প্রাইমস অর দেয়ার ইজ নো ইন্ড অফ নো ইন টু প্রাইম নাম্বারস তো এখানে হচ্ছে প্রাইম নাম্বারের কোনো শেষ নেই এই তিনটের যে কোনো একটা প্রশ্ন আসলে অ্যান্সার সেম হবে তার মানে এটা আমরা প্রমাণ করব আরেকটা বিষয় একটু মনে রাখবা এই যে আমরা ফোর্থ ইয়ারে যে আমরা যতগুলো বই পড়বো বা তোমাদের যতগুলো আমি আমি পড়াবো সারা পড়াবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই থিওরিগুলো তো নর্মালি প্রমাণ করো যে প্রমাণ করো যে এটা প্রমাণ করো যে ওটা প্রমাণগুলো সচরাচর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকম হয় যে তুমি যেটা প্রশ্নে বলা হয়েছে তুমি ওইটাকে ধরে নিবা যে এটা মিথ্যা কথা মানে যেটা লাইন দেয়া হয়েছে তুমি বলবো যে না এটা আমরা ধরলাম যে এটা সঠিক না এরকম ধরে নিয়ে আমরা প্রমাণ করতে যেয়ে দেখব আসলে আমি যে কথাটা বলছি এটা ভুল হয়েছে তার মানে ওই প্রশ্নে যা বলছে সেটা হচ্ছে সঠিক মানে উল্টা কন্ট্রাডিক্টরি হিসেবে প্রমাণ করা হয় বেশিরভাগ প্রমাণ এরকম তার মানে আমি এখন ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এখন ধরে নিব যে প্রাইম নাম্বার আছে ফাইনিট সংখ্যক মানে ইনফাইনিট না সে হচ্ছে ফাইনিট মানে সসীম সংখ্যক প্রাইম নাম্বার আছে কিন্তু আমি প্রমাণ করতে গিয়ে দেখবো আমি যে কথাটা বলছি এই কথাটা আসলে সত্যি না এটা তুমি মানে ভুল প্রমাণ হচ্ছে কন্ট্রাডিকশন হয়ে যাচ্ছে আমি যে বললাম সেটা একটা কন্ট্রাডিকশন হয়ে যাচ্ছে তো আমার কথাটা সত্যি নয় তাহলে সত্যি কি প্রশ্নে যা বলা হয়েছে তাই সত্যি এই ধরনের প্রমাণ হবে শুধু এটা না পরবর্তীতে বেশিরভাগ সব প্রমাণ বেশিরভাগ এরকম করে প্রমাণ করতে হবে তো আসো আমরা প্রথমে যাই যে দেয়ার ইজ অনলি এ ফাইনিট নাম্বার অফ প্রাইমস ধরে নিলাম সে তারা হচ্ছে পি ওয়ান পি টু পি কে হোয়ার পি কে ইজ দ্য লার্জেস্ট প্রাইম যদি ফাইনিট নাম্বার হয় তার মানে যদি সসীম সংখ্যক হয় তাহলে তারা কোনো এক জায়গায় যেয়ে থেমে যাবে সো যে জায়গায় থেমে যাবে লাস্ট কোনো না কোনো একটা আমরা প্রাইম নাম্বার পাবো যাকে আমরা ধরলাম পি কে লার্জেস্ট প্রাইম তো এটা ধরার পরে এখন আমি কি করলাম যে ধরলাম যে এন হচ্ছে এন একটা কম্পোজিট নাম্বার এন বলতে ধরো আমি দশ দশ লিখলে সেটাকে লেখা যায় না দুই গুণন পাঁচ সো কোনো একটা কম্পোজিট নাম্বার কি অবশ্যই কিছু প্রাইম সংখ্যার গুণফল দিয়ে লেখা যায় সেটা এক কোটি হলে তাকে ওরকম অনেকগুলো সংখ্যার গুণফল দিয়ে লেখা যাবে তো এরকম আমি ধরে নিলাম এন ইকুয়াল টু পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি পি কে পর্যন্ত যেহেতু আমাদের পি কে হচ্ছে লার্জেস্ট সো পি কে পর্যন্ত গুণ করা হয়ে হলো তো এখন প্রথমে ধরে নেওয়ার পরে দুই পাশে আমি এক যোগ করলাম এক যোগ করার পরে কম্পোজিট মানে এমনভাবে এক যোগ করা হয় এন এমন একটা সংখ্যা যার সাথে এক যোগ করলে একটা প্রাইম হয় এরকম করে আমি ধরে নিয়েছি যে পি একটা প্রাইম হবে এন প্লাস ওয়ানের ভ্যালু পি হবে এটা আমি লেট ধরে নিয়েছি আর তাহলে এই এই গুণফলগুলোর সাথে একটা এক যোগ করছি উভয় পাশে যেহেতু এক যোগ করছি তাহলে এটা কি হলো নাও পি ইজ এ প্রাইম দেন পি কে ইজ নট দ্য লার্জেস্ট প্রাইম যদি আমি বলি তুমি তুমি একটু আগে চিন্তা করে দেখো এই তুমি তো বলেছিলে মানে আমি যা বলেছিলাম যে পি কেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রাইম এর থেকে বড় প্রাইম আর নাই কিন্তু এইখানে দেখো কতগুলো প্রাইমের গুণফল গুণফল তার সাথে এক যোগ এটার মানও এই যে একটা পি ধরে নিচ্ছে যে এটা একটা প্রাইম তাহলে এই মাত্র বললাম পি কে বড় কিন্তু আসলে তো তাহলে এখানে পি কে বড় হলো না তাহলে এখানে পি বড় হয়ে গেল তাহলে এই এই কথাটা বুঝতে পারছি যে তখন হলো পি কে ইজ নট দ্য লার্জেস্ট প্রাইম কারণ কি পি ইজ নট এ প্রাইম তাহলে এই যে পিটা হলো সে যদি বড় না হয় তাহলে পিটা পি কিন্তু আমাদের প্রাইম হবে না যে পিটা আমরা তাহলে প্রাইম ধরতে পারবো না তাহলে কেন ধরতে পারবো না কারণ পি কিন্তু এতগুলো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে পি কে অনেকগুলো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে তাহলে এটা লেখা যায় যে সো দেয়ার এক্সিস্ট প্রাইম পি সাস দ্যাট পি ডিভাইডস পি মানে যদি আমাদের এই পিটা প্রাইম না হয় বা কোনো কম্পোজিট নাম্বার হয় তাহলে এটাকে অবশ্যই কোনো না কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে অন্য কোনো একটা প্রাইম নাম্বার দিয়ে ভাগ করা যাবে সেটা বলছে যে পি ডিভাইডস পি সো সিন্স দেয়ার আর অনলি প্রাইম পি উইল ওয়ান পি টু পি থ্রি পি কে পর্যন্ত সো পি উইল বি ওয়ান অফ দিস যে তাহলে পি কে যদি কোনো একটা প্রাইম দিয়ে ভাগ করা যায় সেই যা যাকে দিয়ে ভাগ করা যাবে মানে এই যে ছোট হাতের পি দিয়ে যদি ভাগ করা যায় তাহলে সেই ছোট হাতের পিটা অবশ্যই এই যে যতগুলো পি আমি ধরে নিয়েছিলাম তার মাঝখানের কোনো একজন যে কোনো একজন যেহেতু আমি বলে নিয়েছিলাম যে হয়তো বা পি কে হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রাইম তো তো এখানে বলা হচ্ছে সো পি উইল বি ওয়ান অফ দিস সে পি ইকাল টু পি ওয়ান যদি পি ইকাল টু পি ওয়ান হয় 
তাহলে পি ডিভাইডস পি হলে পি ওয়ান ডিভাইডস পি হবে কিন্তু সেম জিনিস দুইটা আসতেছে যে পি ও পি কে ভাগ করা যায় আবার পি ওয়ান কেও পি দিয়ে ভাগ করা যায় দুইটা প্রাইম সিমিলার হয়ে গেল বাট এটা কি পসিবল এটা কিন্তু পসিবল না তার মানে কি আমি যে কথাটা ধরে নিলাম যে পি দিয়ে ভাগ করা যাবে এই কথাটা আর ইম্পসিবল যদি হয় তার মানে কি আমার কথাটা একটা কন্ট্রাডিকশন আছে মানে আমি আমার কথাটা সঠিক না তো কন্ট্রাডিকশন যদি হয় তাহলে ডাজ দ্য নাম্বার অফ প্রাইম ইস ইনফাইনিট তার মানে সেটা ফাইনিট সংখ্যক প্রাইম নাই তাহলে তার মাঝখানে আরও কিছু এক্সট্রা ছোটো করে পি চলে আসতেছে জন্মান্য অনেক মৌলিক সংখ্যা চলে আসতেছে তো এই এটার প্রমাণ শেষ হয় না এটা জাস্ট এমনি রিটেন শেষ হলো আমি পরের পৃষ্ঠায় দেখাচ্ছি যে এটা কিভাবে সংখ্যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় একটু খেয়াল করে দেখবা প্রেজেন্ট নিয়ে নিলাম তো এখানে বলেছে যে আমি এই যে প্রমাণটা করলাম সেই প্রমাণটাই যে বলছে উনি অনেক সুন্দর করে লিখেছে যে এই প্রমাণটা দ্য অ্যাব অফ মেথড অফ প্রুফ ইজ ইন্টারেস্টিং মানে আমরা যে প্রমাণটা করতে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং একটু আগে আমি যে যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো এখন সংখ্যা দিয়ে প্রমাণ করবে যে দেখো এটা কীরকম হচ্ছে যে যে পি কে পি কেটা যদি লার্জেস্ট হয় আমি এমনভাবে ধরবো যে ফার্স্ট পি কে ইকুয়াল টু পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এরকম যদি হয় তাহলে প্রথম পি ওয়ানটা যদি তিন হয় সেটাকে লেখা যায় দুই যোগ এক তারপর এটা পি টু যদি সাত হয় এটাকে লেখা যায় দুই গুণন তিন যোগ এক মানে এভাবে করে পি ফাইভ পর্যন্ত দেখো এখানে এখানে আছে দুই তিন গুণফল দুইটা প্রাইমের গুণফল এখানে আছে দুই তিন পাঁচের গুণফল তারপরে এখানে আছে দুই তিন পাঁচ সাতের গুণফল এখানে আছে দুই তিন চার পাঁচ চার হবে না এটা মনে হয় পাঁচ হবে পাঁচ সাত এগারো এখানে একটু ক্যালকুলেশনটা করো তো তোমরা দেখ হাতে যদি কারো ইয়ে থাকে ক্যালকুলেটার থাকে এটা তো চার হওয়ার কথা না একটু গুণ করে দেখো তো কত আসে তো এখানে এইগুলোর গুণফলের সাথে একযোগ করে এই ভ্যালুগুলো আসছে এই ভ্যালুগুলো কিন্তু প্রাইম হ্যাঁ প্রাইম তো আমি দেখতেছি যে এই এই সবগুলো মানই প্রাইম আসতেছে দেয়ার ইজ ওয়ান অফ বিলিভ দ্যাট পি কে ইকুয়াল টু যদি আমাদের এমন হয় এটা কিন্তু একটা সিরিজের মতো হয়ে গেছে যে দুই তিন গুণফল দুই তিন পাঁচ সাত তারপর দুই তিন পাঁচ সাত এগারো এরকম কিন্তু সিরিজের মতো তার মানে এর পরের স্টেপটা কত হবে দুই তিন পাঁচ সাত এগারো এগারোর পরের প্রাইম নাম্বারটা কত তেরো তাহলে তেরো দিয়ে গুণ করে পাঁচ দিয়ে দেখো আমি তো এটাই বললাম যে এখানে পাঁচ দাও দেখো হবে এখানে একটু ভুল আছে পাঁচ হ্যাঁ পাঁচ হবে হ্যাঁ তো এর পরেরটা পি সিক্স যদি হয় তাহলে এটা কত হবে পাঁচ সাত এগারো আর এগারোর পরে হচ্ছে তেরো হয় এরকম হতে পারে আমি কিন্তু এখনো জানি না এরকম হতে পারে তো এরকম করে যদি কত মান পাওয়া যাবে কিন্তু এইগুলো কিন্তু সব প্রাইম আসছে এখন তুমি বলতে পারো যে তাহলে এটা মনে হয় সবচেয়ে বড় প্রাইম এই যে এটা মনে হয় সবচেয়ে বড় প্রাইম কিন্তু দেখো তো তুমি পি সিক্সে যে দেখো এখানে দেওয়া তেরো এগারোর পরে তেরো পর্যন্ত গুণ করে এক যোগ করলা তারপরে একটা মান আসছে থ্রি ডাবল জিরো থ্রি ওয়ান কিন্তু এই ভ্যালুটা কিন্তু একটা কম্পোজিট ভ্যালু চলে আসছে আবার পি সেভেন সতেরো পর্যন্ত গুণ করলো গুণ করে যেই মানটা আসছে সেই মানটা কিন্তু একটা কম্পোজিট ভ্যালু আসছে কম্পোজিট মানে হচ্ছে যে উনিশ সাতানব্বই আর দুইশো সাতাত্তর গুণ করলে এই যে এই এই মানটা পাওয়া যায় তার মানে এটা একটা কম্পোজিট ভ্যালু তার মানে এই দিকে যতই তুমি প্রাইমের সংখ্যা বাড়াও গুণফল আরও বাড়তেছে মানে এটার পরে এটা এটার পরে এটা বাড়তেছে আস্তে আস্তে করে আরও মানে প্রাইম সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এটা এই এই সংখ্যাগুলো তখন কম্পোজিট হয়ে যাচ্ছে তার মানে তুমি বলতে পারো কি তুমি যদি বলো যে এগারোই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রাইম কিন্তু সেটা কিন্তু সঠিক কথা না তারপরেও আরও কিছু প্রাইম আছে তাই জন্য বলছে যে ইট ইজ এ লং স্ট্যান্ডিং প্রবলেম অ্যান্ড দ্য অ্যান্সার ইজ নট স্টিল নোন টু আস মানে আমাদের এর পরে আরও অনেক ইন্টি ইয়া প্রাইম প্রাইম নাম্বার আছে এবং কোথায় যে যে অ্যান্সারটা এটা শেষ হবে এটাও আমরা জানি না তো এইটা এইটুকু লিখতে পারলে তোমাদের প্রমাণে পাঁচ মার্কের মতো বা সাত মার্কের মতো আসে আসলে তোমরা এতটুকু লিখতে হবে এবং এই যে এই ইয়ে সহ প্রমাণ সহ লিখতে হবে ধরো এখানে পি ফাইভ পর্যন্ত বসে তোমার পি ফোর পর্যন্ত লিখলেও না পি ফাইভ পর্যন্তই লিখতেই হবে কারণ পাঁচ মার্কের আসে আবার অনেক সময় আট মার্ক বা দশ মার্কের জন্য আসে বড় করে আসলে তখন অ্যান্সারটা একটু বড়ই লিখতে হবে 
এই যে কোনো লিটারেচারও বাদ দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা এর এই এই থিওরির পরে আমরা কিছু সংজ্ঞা পড়ব এখন যে সংজ্ঞাগুলো পড়ব সেগুলো সেগুলোর অঙ্কগুলো পরীক্ষায় আসে এখানে দুই একটা ছোট ছোট অঙ্ক পরীক্ষা আসে এবং এই নামগুলো তোমরা আগে পড়ছো একটু তাকিয়ে দেখো যে তোমার নাম মনে পড়ে কিনা এই ফাংশনটা একটু দেখো দ্য ফাংশন টাউ সিগমা পি অ্যান্ড সিগমা কে এই এই রকমের এগুলো কোথাও পড়েছিলে কোন ইয়ারে মনে আছে কারণ ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিল ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স এ মনে আছে আচ্ছা হ্যাঁ পড়েছিল আচ্ছা তারপরে আমি আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি দ্য ফাংশন অফ টাউ সিগমা পি অ্যান্ড সিগমা কে এগুলো কাকে বলে কোনটার নাম কি কোনটার ভ্যালু কি কিভাবে আসে এগুলো একটু জানতে হবে হ্যাঁ বাচ্চা মনে হয় রোল লিখতে পারো না অন্য কেউ এডিট করে দিতে পারো আচ্ছা বাচ্চা রোল এগারো তাই না আচ্ছা তো এখানে কি হলো প্রথমে আমি যেটা পড়ব টাউন টাউন কাকে বলে টাউনটা হচ্ছে এই যে টাউন আচ্ছা তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে ধরো কোনো একটা সংখ্যা তার ডিভিজনগুলো তো বের করতে পারো তাই না ধরো একটা সংখ্যা হচ্ছে ওই যে দশ সহজ একটাই বলি তা দশের ডিভিজনগুলো কি হবে কনা কনা হ্যাঁ জাহির থ্যাংক ইউ তো দশের ডিভিজন গুলো ওয়ান টু ফাইভ টেন এখানে কয়টা হলো কয়টা চারটা হ্যাঁ ঠিক আছে এখন তুমি আমাকে হ্যাঁ এখন তুমি ছয় ছয়ের ডিভিজন গুলো বলো তো থ্যাংক ইউ এখানে কয়টা হলো আচ্ছা এবার সাতের ডিভিজন বলো এখানে কয়টা হলো ডিভিজন দুইটা এই হ্যাঁ টাউন হচ্ছে এই যে তোমরা ডিভিজন গুলো বের করলে এটা কয়টা ডিভিজন দ্য নাম্বার অফ অল পজিটিভ ডিভিজন কে বলা হবে এই যে টাউ তার মানে এই যে বললে তোমরা যে সাতের ডিভিজন হচ্ছে এক এবং সাত এক এবং সাতের কথা না এক এবং সাত এটা কয়জন দুইটা ছয়ের ডিভিজন হলো চারটা দশের ডিভিজন হলো চারটা এইগুলো হচ্ছে টাওয়ের ভ্যালু বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে মানে কি এন বি এ পজিটিভ ইন্ডিজার অ্যান্ড টাও এন ডিনোটেড দ্য নাম্বার অফ এইটাই হচ্ছে মেন দ্য নাম্বার অফ অল পজিটিভ ডিভিজার্স অফ এন দেন টাও এন ইজ এ ফাংশন তাহলে ফাংশনটা কি কীভাবে লেখা যাবে ডিফাইন বাই টাও এন ইকুয়াল টু সামেশন অফ ওয়ান ডি ডিভাইডেড বাই এন ডি গেটার দেন ইকুয়াল টু ওয়ান মানে এখানে হচ্ছে ওই সংখ্যাকে ডিভিজন ডি মানে হচ্ছে কাকে কাকে দ্বারা ভাগ করা গেল মানে এই যে এক ভাগ দশ দুই ভাগ দশ পাঁচ ভাগ দশ দশ ভাগ দশ এই যে এগুলো হচ্ছে ডি বাই এন আর একের থেকে বড় হইতে হবে তার মানে একের থেকে বড়ই আছে এই চারটা আর এক মানে হচ্ছে যতবার ভাগ যাবে ততবার সামেশন মানে কি যোগ চিহ্ন না তার মানে যতবার ভাগ যাবে ততবার এক এক করে যোগ হবে যতবার ভাগ যাবে ততবার এক করে যোগ হবে তার মানে ইকুয়াল টু যখন দশ কে এক দিয়ে ভাগ করছো তখন এক তারপর দশ কে যখন দুই দিয়ে ভাগ গেছে তখন আবার এক যখন দশ কে পাঁচ দিয়ে ভাগ গেছে তখন আবার এক দশ কে দশ দিয়ে ভাগ তখন আবার এক তাহলে কয়টা এক হলো ইকুয়াল টু ফোর এটা অ্যান্সার বুঝতে পেরেছি বিষয়টা জাহিদ আচ্ছা ঠিক আছে এই জন্য এই যে তোমাদের যদি সংজ্ঞা আসে অবশ্যই ডিফাইন্ড বাই এইটুকু লিখতে হবে ঠিক আছে তো এই সাম অথর্স রাইট এই টাউনকে অনেক অথররা ডিএন দ্বারাও প্রকাশ করা হয় তো ডিএনও বলতে পারো আচ্ছা তারপরে এরপর ডেফিনেশন হচ্ছে দ্য ফাংশন অফ সিগমায়েন তো এরপর সিগমায়েনটা কি এটা হচ্ছে দ্য সাম অফ অল পজিটিভ ডিভিজার্স অফ এন একটা তাহলে কি বোঝালো দশের ডিভিজন হচ্ছে চারটা চারটা কারা কে কে এক দুই পাঁচ দশ পাঁচ দশ তো এই চারজনকে যোগ করলে কত হয় হ্যাঁ তাহলে এই সিগমায়েন দ্বারা বোঝানো হবে এই যে তোমরা ভাগ করলে 
মানে যে ভাগ করে যে ডিভিজরগুলো পেলে এই এই সবগুলো ডিভিজরকে যোগ করা হলে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলা হবে সিগমায়ন বুঝতে পেরেছি যে দা ডিনোটেড এ সিগমায়ন ডিনোটেড দা সাম অফ অল পজিটিভ ডিভিজরস অফ এন তাহলে ডিভিজরস গুলো কি হলো সবগুলোকে যোগ করে দিলে যা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে সিগমায়ন হবে বুঝতে পারলাম তো এটাকে কিভাবে ডিনোট করা হয় এটা একটু দেখাচ্ছি কিভাবে প্রকাশ করা হয় এই যে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখো একদম উপরে এই যে যারা যারা ভাগ যাবে তাদেরকে আর ডি তাদের একটা করে ডি যোগ হবে তার মানে যখন ভাগ এক হচ্ছে তার ডিভিজর তখন এটা হয়ে যাবে এক প্লাস যখন দুই দিয়ে দশ ভাগ যাচ্ছে তখন যোগ হবে দুই যোগ পাঁচ দিয়ে ভাগ যাচ্ছে তখন পাঁচ যোগ দশ এই যোগ ফলটা হবে সিগমাইন আচ্ছা এরপরের অংশ হচ্ছে পি এন এই পি এন এর ভ্যালু এটা হচ্ছে দ্য প্রোডাক্ট অফ অল ডিভিজার্স তার মানে একটু আগে যোগ করলাম আর এখন কি করব গুণ করব প্রোডাক্ট হচ্ছে গুণ করা আচ্ছা তো এটা পি এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং যেটা এখানে দেখো এটা আর এটা সিমিলার পার্থক্যটা কোন জায়গায় আছে দেখো তো কোন জায়গাটা একটু আলাদা মনে হচ্ছে পি এন আর সিগমেন হ্যাঁ এটাই হচ্ছে সামেশন চিহ্ন দেখো এখানে আছে সামেশন অফ ডি মানে এটা সামেশন মানে যোগ ফল আর এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট চিহ্ন তো প্রোডাক্ট চিহ্ন হচ্ছে গুণ ঠিক আছে এটা প্রোডাক্ট চিহ্ন তো এটা এটুকুই আলাদা তো এটা আমরা পারলাম এখন দেখি আমি এই যে দেখো আমাদের একটা বক্স করা হয়েছে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার এই সবগুলো ভ্যালু নির্ণয় করব ওকে এখন আমি সবগুলোর ভ্যালু নির্ণয় করব তো ভ্যালু নির্ণয় করব কিভাবে আচ্ছা টাউন এর সংখ্যা মনে আছে না তোমাদের সেটা কি বলেছিলাম নাম্বার অফ তার মানে হ্যাঁ তো আমি এখন দুই থেকে শুরু করি হ্যাঁ দুই এর ডিভিজন কয়টা কে কে তাহলে এক আর দুই দুইটা তাহলে এইটা অ্যান্সার হচ্ছে টাউন হলো দুই আর সিগমাইন হচ্ছে এই দুইটাকে যোগ করব তাহলে যোগ করলে হয় তিন আর হ্যাঁ গুণ করলে হয়ে যাচ্ছে দুই তারপরে চারে যাই তাহলে চারের কয়টা আছে ইয়ে ডিভিজন তিনটা তাহলে ওই এই যে তিনটা তাহলে সে তিনটা কে কে ওয়ান টু ফোর ওয়ান টু ফোর যোগ করলে কত হয় সেভেন আর গুণ করলে কত হয় আট ঠিক আছে চার দোগুণে আট আর আটে কে আট এভাবে করে আচ্ছা একদম লাস্ট পর্যন্ত দশ পর্যন্ত তোমরা পারবে না বুঝতে পেরেছো আমি কি বুঝাচ্ছি আচ্ছা এই পর্যন্ত বুঝতে পারলেই হবে আর একটা মজার জিনিস মনে রাখবে যে আমাদের যে টাউন এর ভ্যালু মৌলিক সংখ্যার টাউন এর ভ্যালু কিন্তু অলওয়েজ সেম হয় বলো তো কত হয় হ্যাঁ কেন দুই হবে বলো তো হ্যাঁ ওয়ান আছে আর ওই সংখ্যা নিজে আছে হ্যাঁ তো প্রাইম নাম্বারের ক্ষেত্রে ওখানে শুধু ওয়ান আর পি মানে ওই নিজে আর ওই ওয়ান এই দুইজনে মিলে জাস্ট দুইটা হয় টাওয়ের ভ্যালু প্রাইম নাম্বারের ক্ষেত্রে টু হয় মানে জাস্ট দুইটা হবে ওকে আচ্ছা এরপরে আরেকটা সংজ্ঞা আছে যে সিগমা কে এন একটু আগে পড়েছে সিগমা সিগমাটা ছিল হচ্ছে যোগ ফল তাই না এটা সিগমা কে এটা হলো যোগ ফল হবে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ কে এর ভ্যালু যা থাকবে সেটা একটা পাওয়ারে চলে যাবে যেমন এখানে একটা দেখো সিগমা থ্রি সিক্স ছয়ের ডিভিজন কে কে ওয়ান টু থ্রি সিক্স কিন্তু এই যে থ্রি থাকার কারণে সবগুলোকে আমি কিউব করে তারপর যোগ করে যে মানটা আসবে এটা হবে অ্যান্সার তাহলে এই যে সিগমা টু সিক্স হলে কি হবে সেটা ওই স্কোয়ার করে যে মান হবে ওইটা অ্যান্সার সিগমা জিরো সিক্স হলে কি হবে সবগুলো পাওয়ার জিরো করে যোগ করে যা আসবে সেটা হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে এই সিগমা কে এটা বুঝতে পারছি সিগমা কে এন আচ্ছা আচ্ছা এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে মানে এই এই উদাহরণগুলো দেখে একটু ক্লিয়ার মনে হচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটুকু তোমরা পারবে এটা আমার দরকার নেক্সট ক্লাসে আমি হচ্ছে এগুলোর উপরে সূত্র আছে কিছু থিউরি আসবে সেগুলো পড়াবো আপাতত আজকের মতো এই পর্যন্তই থাকবে পড়া হ্যাঁ এই পর্যন্তই থাকুক
আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের বাকি থিওরিগুলো পড়াবো আচ্ছা আর কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে বলতে